の選手たちにさまざまな質問をして根掘り葉掘りトークをしてもらうコーナーですお二人よろしくお願いしますお願いします今回のサバンガンガントークは前回に続きフォワードの樺山良之介選手そしてサガン都市で2年目を迎えた菊池太一選手チームの攻撃を担う若きアタッカーの2人です今回は樺山選手からの指名で菊池選手にもお越しいただいたんですけれども樺山選手その指名の理由というのはあれなんか島君に太一にしとけって言われて<笑>そんな島川選手は菊池選手のことをちょっとすかしたロベカルなんてもおっしゃってましたけれども<笑>ロベカルはもうあれじゃないですか体型とかじゃないですか左利きでスカシタは、うん、まあちょっとねまあ愛情です,す<笑>愛情がじゃそれぐらい仲もいいと,、はい、ということなんですね<笑>いやそんなお二人初めてのこう対面した時って何かお互いの印象だったりって記憶ありますか印象じゃ俺会話しがあいよ<笑><笑>えっと静かな人なんかなと思ってましたまあなんかあんままあ俺が結構喋るからその印象通りでしたいやチャンス<笑>どうちゃいましたいやなんか仲良くなったら結構普通にガンガンふざけれるぐらい、まあ、ふざけれる仲になれてよかったっす、はい、じゃあ菊池選手は逆に樺山選手も最初っすよね最初、うん、そんな印象なかった印象あるけど見たことあるかマリノスの僕、はい、友達いてめっちゃまあ、大阪だから、うんうん、大阪もう大阪って感じだよみたいな<笑>そのまんまでした<笑>なんかこの感じを見てると結構会話も多いのかなと思うんですけどどうです喋ること多いですね、はい、話題はどんなことが多いですか話題<笑><笑>えでも真剣にでもサッカーの話する時もありますよ、まあまあ、真剣な話もあればただただあのふざけてるふざけて<笑>、はい、どっちかがあの終わらせれば終わるような会話ばっかり<笑>なんか大した話はしてない,、はい、してないですけどでもサッカーの真剣な話もって今おっしゃいましたけど<笑>負けたくないよなっていう、まあ、そうですそういう系が多いですねそんな仲のいい2人には高校時代にある共通点があったんです高校が共にサッカーの強豪校に通われていて共にエースナンバーの10番を背負われていたやっぱ10番って結構、ね、サッカーの中ではすごい数字ですけれどもそんな思ってなかったですけど、うん、あの高校の時に言われたのはあの試合中に痛がるなって言われた痛がるな10番つけてんだからちょっと削られたくらいで足元見んなお前10番背負ってるやつが。うんうん、下なんか見てんじゃねえみたいなのは言われた覚えあります10番ってそんなやっぱり樺山選手は10番やったぜっていう感じだったのかなと思うんですいやいなんか自分も1年生の時から、はいまあ、自分の高校14番と10番がエースナンバーで1年生の時から14番やって2年3年って10番やって、まあ、なんか、まあ、で監督によく言われてたのはなんかまあ別にどんなプレーしてもいいしどんだけ自由にやってもいいし守備もサボってもいいけど負けたらお前のせいやからっていう、まあ、そこの重みはあったっすか、ね、責任を持てよっていうようなことは伝えられてたんですね、まあ、ですで今、菊池選手は23番を背負ってで樺山選手は41番を背負ってですけどこの番号だったりというのはご自身で希望されたんですかあしてないですもう与えられて、はい、じゃこれなんで<笑>多分ね、もうなんもないです。<笑>本当にあじゃあ、もうそれぐらいね、あの二十三番といえば、菊池選手ってなるぐらいな。選手にね、なってほしいなと、はい、ね、こちらとしては思いますし、樺山選手はどうですか。いや、俺は結構そういうの気にするタイプです。はい。樺山選手が背番号四十一を選んだ理由とは。サポーター必見の真相は、番組後半で。この後は FC レボンのメンバー VS コーチ陣のバー当て対決勝つのはどっちだ<音楽>今回のエンジョイフットボールは先週に続き鹿島うれしのエリアで活動する FC レボーナジュニアをご紹介去年の佐賀県学童オリンピックの成績は第3位という実力
1年生から6年生およそ50人のメンバーは元気に週3日の練習や週末の練習試合でサッカーを楽しんでいますサッカーの面白いところはどこですか負けてる時に点を取って勝つ時嬉しいですプロサッカー選手になって活躍したいです点を取ったり勝つ時が一番楽しいまあ日本代表とかサガン都市とかプロサッカー選手ですなるほどみんな大きな目標を持って頑張っていますねさて練習の合間に子供たちが何やら面白そうなゲームを始めましたよまあ、自分たち指導者も混じってやるんですけど、まあ、バー当てっていうのをゴールの、まあ、バーに、まあ、ボール蹴って当てるっていうゲームをよくやってますあの、まあ、狙ったところにしっかり蹴れるで当たった時の喜びとかそういうのでやっぱり子どもたちは成長するかなと思ってるんでそこでレボーなメンバーにコーチチームとのバー当て対決に挑んでもらいますルールは簡単制限時間20秒の中でより多くボールをクロスバーに当てた方が勝ち挑戦するのはこの3人コーチたちに絶対勝ちます先行はコーチチームスタートやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいさあ続いて子供たちの挑戦です。やってて楽しい、見てて楽しいっていうのが、まあ、僕の目標でもあるんでとにかく一人一人がああしたいこうしたいっていうのを表現できるサッカーの中でそ,、まあ、そういうチームを目指してやってますでは最後に一言どうぞ全日でサガンとスタをして優勝する全国一位になることですバヤマ選手は41番を背負ってですけど、ご自身に希望されたんですか？もともとその14番が好きで、山形へ行った時にもう14番空いてなくて、でそれで41番にして、トスに来る時に14にしようかなと思ったんですけど、ナオさんが来てたから、強化部の人にさすがにナオさんはどかされへんわって言われて、わかりましたっつって41番にした。逆にして41番、はいそのまま、その14番へのこだわりっていうのはどういったところからだったんですか,いやなんかこうその自分たちの高校はその14番がなんかちょっと特別な番号で監督がずっと14をちゃんと大事にしててで自分も14番背負ってたんでなんかそれでずっと14番つけたいなっていうのがあって、まあ、まだ叶ってないですけどプロで14番つけれたらいいなと思ってます。サガントスの14はチームを象徴する選手が数多く背負ってきた番号カバヤマ選手の思いサポーターも嬉しいんじゃないでしょうかやっぱりもうその14番っていうのも大事であればさらに責任感というかそうですね,ね41番はそれなりに来てきてます、はい、奥さんが次回も仲良し2人組が楽しいトークを展開<笑>比べたことはないですか<笑><笑>このコーナーはサッカーのテクニックにチャレンジして皆さんに動画を投稿してもらう視聴者参加型企画です5月の出題者はこの人です
背番号41番岡山亮之介ですここからのワンプレーチャレンジはこれですもう一つは練習することでもう一つはあのボールをこうバック回転かけたら弾みやすくなるんでボールをバック回転かけて足をこっちに持ってきて当てて逆足を回すっていうそれがコツだと思ってます。樺山選手が披露したワンプレーにチャレンジしている様子をスマートフォンで撮影していただき。佐賀テレビホームページの特設サイトからどうしゅどうしゅ投稿してください特設サイト内のお手本動画も参考にしてくださいね投稿してくれた動画は番組内で紹介していきますよみんなのチャレンジお待ちしてます最後はサガントスのホーム戦情報5月20日は J1 第14節アルビレックス新潟戦24日はルヴァンカップ第5節ジュビロ岩田と戦いますみんなでサガントスを応援しよう